ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنتكلم النهارده عن اختبار حساسيه الجلد هنتكلم ليه بيتعمل وايه هي طريقه عمله ده اللي هنتكلم عنه النهارده حساسيه الغذاء هي رده فعل لجهازنا المناعي للمواد الغذائيه الغير مرغوبه من قبل الجهاز المناعه بتاعنا عن طريق ان الاجسام المضاده اللي بتسمى بالاميونوجلوبولين اي او الاي جي اي بتبدا تكون اجسام مضاده ضد نوع معين من الغذاء نسبه الانتشار لحساسيه الغذاء بتكون اكتر في الاطفال بنسبه من 3 ل 5% اكبر من او اكتر من الناس الكبيره بنقسم اعراض الحساسيه لثلاث مناطق مهمه هنتكلم عنهم بالتفصيل اول حاجه الاعراض الشائعه اللي كلنا بنشوفها اللي هي بطش حمراء اكزيما في الجلد حكه حول الفم احتقان في الانف عندنا صعوبه في التنفس ممكن يحصل الم في البطن ممكن يحصل اسهال ممكن يحصل قيق ممكن يحصل غثيان او حاله اغماء دي بتبقى المرحلة الأولية المرحلة الثانية اللي هي أعراض الحساسية المفرطة إيه هي أعراض الحساسية المفرطة؟ بيكون رد فعل عنيف من, من الجسم تجاه هذا النوع من الطعام فبيبدأ بقى يحصل أعراض أشد خطورة زي انقباض وانقباض في الشعب الهوائية زي انتفاخ في الحلقة أو الحساسية صدمة في انخفاض حد في ضغط الدم ممكن يحصل سرعة في النبض ممكن يحصل دوخة ودوار دي كلها أعراض بتكون شديدة من أعراض الحساسية في جزء تالت بقى اللي بيستلزم ان هو يدخل الطوارئ او المستشفى ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي الاعراض بقى الشديدة اللي بتستلزم دخول الطوارئ زي ضيق في التنفس او دوخة او سرعة في النبض او دوخة دي كلها حاجات بتستلزم ان احنا ندخل المستشفى امتى بيطلب الدكتور تحليل تحسس الجلد عشان يعرف ايه المادة اللي بتسبب الحساسية ومنها حساسية الغذاء هناك هناك انواع من حساسية الجلد ومنها اختبار الوخز واختبار داخل الادمة واختبار الرقعة وده هنشوف عنه فيديو دلوقتي ازاي بيتم الاختبار بيتم وضع المادة اللي بتسبب الحساسية ولكن بتكون مخففة على الجلد أو حتى تحت سطح الجلد حتى نستطيع أن نرى رد الفعل الجهاز المناعي لنا من خلال ظهوره في شكل تورم أو احمرار أو حاجة بتستخدم اختبارات حساسية الجلد لتحديد المواد اللي بتسبب الحساسية عند المريض بيعتبر التعرف على المواد المسببة للحساسية ده جزء مهم جدا عشان الدكتور يقدر يكتب العلاج نتيجة للأعراض رد الفعل التحسسي لظهرة لأن الأعراض أحيانا بتكون مماثلة لبعض العدوى أو ردود فعل تجاه بعض الأدوية بعض الحاجات بتسبب الحساسية ايه هي بعض المواد اللي بتسبب الحساسية الشائعة زي اللقاح زي وبر الحيوانات الأليفة والحيوانات معظم الحيوانات والعفن والتراب والغذاء زي ما قلنا سم الحشرات الأدوية المواد الكيميائية المنزلية دي كلها بتكون لها مسببات للحساسية امتى يتعمل الاختبار بتعمل الاختبار لو, حس... لو حسينا ان في رد فعل تحسسي للجلد طيب ازاي نقدر نفس... نفسر النتائج اول حاجة لما بيتم الابلاغ ان بتكون النتيجة ايجابية عن اختبار حساسية الجلد آه طبعا بيظهر زي ما قلنا اما حكة لهذا المادة او, أو... أو مثلا تورم او, آه أو احمرار ده بتكون نتيجة إيجابية ولو كانت سلبية فما بيتمش إن هو بيظهر أي عرض فبيكون رد فعل مناعي لمسببات الحساسية المحتملة وبتظهر بعد ذلك النتيجة إيجابية طيب 
ايه هي العلاج او ايه يعني بتشمل علاجات الحساسيه ايه اول حاجه ان احنا نغير في نمط الحياه يعني لو في حاجه معينه بتسبب الحساسيه بنبعد عنها قدر الامكان مع تناول بعض الأدوية زي مضادات الهستامين والكورتيكوسترويد وبعض مزيلات الاحتقان وكمان أحيانا بنستخدم العلاج المناعي واللي بيعمل على طبعا ضبط استجابة جهاز المناعة وبنخليه أكتر أو أقل استجابة للمواد اللي بتسبب الحساسية ما تنسوش لو أول مرة تشوفونا تتابعونا على القناة عشان هنقدم لكم كل حاجة جديدة شكرا